Vi bliver spurgt om, hvad A og B i den her funktionsforskrift betyder. Hvor A det er en konstant, der kaldes fremskrivningsfaktoren, hvor det fortæller noget om, hvor mange procent y-værdien stiger eller aftager med for hvert x. Man kan også sige, at hvis A er mindre end 1 med større end 0, så er den aftagende, og hvis A-værdien er større end 0, så er den voksende. Jo højere en A-værdi vi har, jo kraftigere en stigning har vi også på vores linje. Det samme med, hvis den er over, over 0, men under 1. Så jo tættere den er på 0, så, så jo tættere den er på 0, jo kraftigere falder vores linje også. B. B, det kan man også bare kalde begyndelsesværdien, eller skæring med y-aksen. Hvis vi nu tager vores to eksempler hernede, så er det vores b-værdi, og det betyder egentlig bare, at den skærer y-linjen, y-aksen i 2,5. Så bliver vi også spurgt om, hvordan, hvordan fordoblings- og halveringskonstant bestemmes. Hvor vi har to formler her, den her og den her. Jeg har kaldt den her t en halv, fordi det er for halveringskonstant, og t2, fordi det er for, det, det for fordoblingskonstanten. Man kan aldrig nogensinde bruge en halveringskonstant, eller man kan aldrig nogensinde finde halveringskonstanten på en stigende linje, og du kan heller ikke finde fordoblingskonstanten på en aftagende linje. Så hvis, hvis vi nu lige skulle give et eksempel, så kan man bruge vores tal her for halveringskonstanten og sætte dem ind i den her ligning. Eller den her form, vil man måske kalde det. Og så kan man bare... Kan vi lige prøve at se, hvad det bliver. Så det vil sige, at vores halveringskonstant den ligger på 8,31 cirka. Det samme kan man gøre her nu. Grunden til, at man ikke kan... Grunden til, at du ikke kan finde halveringskonstanten for en stigende linje, er jo fordi, den bliver aldrig halveret. Den bliver fordoblet. Det samme, med, det samme med, hvorfor man ikke kan bruge fordobling på halveringskonstanten. Og vores fordoblingskonstant bliver så 2,90, kan man godt bare sige. Jeg har valgt, at jeg vil bevise formlen for fordoblingskonstanten. Og da jeg var lidt sent ude ved at få en tavle det hele, tænkte jeg, det var nemmere, at jeg fandt et billede på Google og snakkede ud for det, i stedet for at sidde og tegne det hele. Hvor vi har vores koordinatsystem her, og vores linje her, som er voksne selvfølgelig, og så har vi vores vilkårlige punkt her og her. Det her punkt, det kalder vi for x1, og det herude på y1, som er lige med b gange a opløftet x1. Punktet herude, det kalder vi for x2, som er lige med x1 plus t2, som er linjen her, og punktet her, det er y2 lige med b gange a opløftet x2. Vi ved, at y2, det er linje b gange a, opløftet x2. Men vi ved også, at 2 gange y1, det er linje b gange a, opløftet x1, plus t2. Her kan vi så bruge en af vores potentsregnerater, som lyder på, at hvis der står 2 ting i eksponenten her, kan vi nærmest trække dem ned og gange dem med hinanden, så der kommer til at det 2 gange y1, lige med b gange a opløftet x1, og x1, gange med a opløftet t2. Da vi nu ved, at b gange a x1, som er opløftet 1, altså er det samme som y1, så kan vi nu omskrive det, og så står der 2 gange y1, lige med y1 gange a opløftet t2. Nu da vi har to y1'er, kan vi jo vælge bare at fjerne dem. Det kommer til at stå 2 gange og 2 lige med a opløftet t2. Og nu ved vi jo så, at når man bruger logaritmer, det logaritmer de kan, det er at trække noget i eksponenten ned foran. Så vi vælger at skrive logaritme til 2 lige med logaritme til a opløftet t2. Og som sagt før, så kan det flytte ting ned, så der kommer til at stå logaritme til 2 lige med t2 gange med log til o, log til a. Det eneste vi mangler at gøre nu, det er at vi mangler at flytte log til a over på den anden side, og det gør vi bare ved at dividere med log til a på begge sider. Så der kommer til at stå log. 2 giver det med 
blok til A ligner T2. Og den her formel, den er den samme, som vi har heroppe. Man kunne også vælge at bruge, øh, i stedet for log, så kunne man bruge ln. Det kræver bare, at vi fra den her linje, den her, har valgt at skrive ln i stedet for log. Men det gør ikke nogen forskel i det her tilfælde.